பாயல் அவளோட அம்மா கூட கிராமத்துல இருந்தா அவளோட அம்மா பேரு ஜான்கி ஜானகி ஒரு விதவ அவங்க வீடுங்கள்ல வேலை செஞ்சு தன்னோட குடும்பத்தை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அம்மா நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க நான் பெருசானதுக்கு அப்புறம் உங்களை எந்த வேலையும் செய்ய விட மாட்டேன் பாத்துக்கோங்க இத கேட்டு ஜான்கி சிரிச்சுட்டா ஜான்கி ஒரு பணக்கார வீட்டுல வேலை செய்யறாங்க அந்த வீட்டுல எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பாட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த நேரத்துல பாயலுக்கு நல்ல சாப்பாடும் கிடைக்கும் கண்ணா நாளைக்கு என் முதலாளி வீட்டுல நியூ இயர் பார்ட்டி இருக்கு நான் உனக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் இல்லம்மா இந்த வாட்டி நானும் உங்க கூட வரேன் எனக்கும் நியூ இயர் பார்ட்டிய பாக்கணும் பாயல் அடம் புடிச்சா ஜான்கியும் என்ன யோசிச்சானா சரி நான் இவளை கூட்டிட்டு போறேன் இவ எனக்கு உதவியாவும் இருப்பா ஜான்கி பாயல கூட்டிட்டு போனா அங்க நிறைய பணக்காரங்க வந்திருந்தாங்க எல்லாரும் காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க எல்லா பக்கமும் நல்ல சாப்பாடா இருந்தது இதை எல்லாத்தையும் பார்த்து பாயல் சந்தோஷப்பட்டா அட இது ஒரு கனவு போல இருக்கு நான் இதெல்லாம் என்னோட கனவுல பாத்துட்டு இருப்பேன் அப்பதான் அவ தன்னோட துணிகளை பார்த்தா அவ கிழிஞ்சு போன ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா இத பாத்து அவ சோகமா இருந்தா என்கிட்ட நல்ல துணிகள் கூட இல்ல இவங்க எல்லாம் என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாங்கன்னே தெரியலையே அப்பதான் ஜான்கி பாயல கூப்பிட்டு ஒரு டேபிள்ல சாப்பாடு சர்வ் பண்ண சொன்னா பாயல் அந்த சாப்பாட்ட டேபிள் கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு தான் போயிட்டு இருந்தா அப்பதான் அவளோட காலு ஒரு எலக்ட்ரிக் வயர்ல மாட்டிக்கிட்டதால அவ விழுந்துட்டா அந்த சாப்பாடு ஒரு லேடியோட காஸ்ட்லியான சாரி மேல விழுந்தது அவங்க ரொம்பவே கோபமா இந்த ஏழைங்களே இப்படிதான் உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா இது எவ்வளவு காஸ்ட்லின்னு உனக்கு தெரியுமா உன்னோட வீட்டை வித்தாலும் கூட இதை வாங்க முடியாது இப்படி சொல்லி அவங்க பாயல அடிச்சாங்க ஜான்கி நடுவுல வந்து இவள அடிக்காதீங்க இவ சின்ன பொண்ணு அப்பதான் ஜான்கியோட முதலாளி வந்து ஜான்கி இவ பண்ண தப்புக்கு இவளுக்கு தண்டனை கிடைச்ச தீரணும் இப்படி சொல்லி அவனும் பாயல அடிச்சான் பாயல் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா அவ கண் முழிச்சு பார்த்தப்போ அவ தன்னோட கிராமத்துல ஒரு வீதிக்குள்ள இருந்தா அட நான் இங்க என்ன பண்றேன் எங்க அம்மா இங்க அவ தன்னோட அம்மாவை தேடிக்கிட்டு வீட்டுக்கும் போனா ஆனா அவங்கள அங்கேயும் காணும் அட அம்மா இங்கேயும் இல்லையே அம்மா அம்மா பாயல் அம்மாவை தேடிக்கிட்டே அந்த முதலாளி கிட்ட போனா அவ அழுதுகிட்டே சொன்னா ஐயா எங்க அம்மா எங்க இருக்காங்கன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா உங்க அம்மாவை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறதா என்னோட வேலையா போ இங்க இருந்து உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு வெறுப்பா இருக்கு பாயல் அவளோட அம்மாவை எங்க தேடியும் கூட அவங்க கிடைக்கவே இல்ல அது ஒரு புரியாத புதிராவே இருந்தது அவ பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு மூணு கிராமங்களையும் தேடி பார்த்தா ஆனா ஜான்கி அங்கேயும் இல்ல பாயல் வீட்டுக்கு வந்துட்டா நேத்து அம்மாவை கடைசியா பார்ட்டில பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அம்மா எங்க போயிட்டாங்கன்னு தெரியல கடவுளே என் அம்மாவை திருப்பி கொடுத்துரு பாயலுக்கு என்ன செய்யறதுனே புரியல அவ அதே முதலாளி கிட்ட வேலை கேட்டா ஐயா எனக்கு வேலை கொடுங்க எங்க அம்மாவை காணும் உனக்கா இல்ல இல்ல உனக்கு எல்லாம் இங்க வேலை கிடைக்காது ஆனா உனக்கு சிட்டில வேலை கிடைக்கும் என் ஃப்ரெண்டு வேலைக்கு கேட்டான் அவனோட ஃப்ரெண்டு பேரு மிஸ்டர் சிங்ஹானியா பாயலுக்கு அவரோட வீட்டுல வேலை கிடைச்சது அவ அடுத்த நாள் காலையில சிட்டிக்கு ட்ரெயின்ல வந்தா அப்புறம் மிஸ்டர் சிங்ஹானியாவோட வீட்டுல வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா ஆனா அந்த இடத்துல அவளுக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்கல எனக்கு வேலை கிடைச்சிடுச்சு ஆனா நான் இப்ப எங்க இருக்கிறது இருக்கிறதுக்கு எந்த இடமும் கிடைக்காததால அவ ஃபுட்பாத்லயே இருந்தா அவ ஃபுட்பாத்லயே சமைச்சு சாப்பிட்டு இருந்தா அவ காலையில எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு சாயந்தரம் அவங்க அம்மாவை தேடுவா அவ சிட்டில இருக்கிற எல்லா இடங்களையும் தேடி பாத்துட்டா ஆனா அவளோட அம்மாவை எங்கேயுமே காணும் அவ அம்மாவை நினைச்சுக்கிட்டே அழுதுட்டு இருப்பா அம்மா நீங்க எங்க போயிட்டீங்க நீங்க இல்லாம எதுவுமே நல்லா இல்ல இப்படியே நாட்கள் கடந்தது பாயலுக்கு ஜான்கி கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல குணம் கிடைச்சது அவ ஜான்கி மாதிரியே நல்லா சமைப்பா மிஸ்டர் சிங்ஹானியாக்கும் அவ சமைக்கிற சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் பாயலுக்கு ஃபுட்பாத்ல இருக்கிற குடிசைக்கு வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு எவ்வளவு ராத்திரி ஆயிடுச்சு இப்ப சாப்பாட்டை எப்ப சமைச்சு எப்ப சாப்பிடுவேன் பாயல் சமைச்சுட்டா அவ சாதமும் எக்கறியும் செஞ்சுக்கிட்டா அப்பதான் ஒரு ஆளு அந்த பக்கமா போயிட்டு இருந்தான் அந்த மனத்தை சுவாசிச்சு அங்கேயே நின்னுட்டான் என்ன செய்யா ஏதாவது வேணுமா எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு தேவைப்படுது ராத்திரி வேற ஆயிடுச்சு எல்லா ஹோட்டல் க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நீ கொஞ்சம் உன்னோட சாப்பாடுல எனக்கு கொஞ்சம் தரியா நான் அதுக்கு காசு தரேன் இத கேட்டு பாயல் சொன்னா காசு எல்லாம் தேவையில்ல நீங்களே இத எல்லாத்தையும் சாப்பிடுங்க ஆனா நான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டா நீ பட்னியா இருக்கணும் இல்ல எனக்கு பழக்கம்தான் நீங்க சாப்பிடுங்க எனக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த ஆளு பாயல் செஞ்ச சாப்பாட்ட சாப்பிட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு இப்படி சொன்னா இவ்வளவு சின
எவ்வளவு ருசியா நீ சமைக்கிற நீ ஒரு டாபா ஓபன் பண்ண எப்படி டாபா ஆனா காசு எங்க இருந்து கிடைக்கும் இங்க பாரு நீ எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்க அதனால நானும் உனக்கு ஏதாச்சும் உதவி பண்றேன் உன்கிட்ட காசு இல்ல ஆனா நான் உனக்கு ஒரு கடைய கொடுக்குறேன் நீ அங்க சாப்பாடு செஞ்சு சேல் பண்ணு இந்த ஐடியா பாயலுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த ஆளு பாயலுக்காக ஒரு தள்ளு வண்டியை வாங்கி கொடுத்தான் பாயல் சாப்பாட்டை சமைச்சு அந்த தள்ளு வண்டி மேல வச்சா வாங்க வாங்க என்னோட எக் கறிய சாப்பிட்டு போங்க எல்லாரும் பாயல் சமைச்சத சாப்பிட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாங்க படையங்கப்பா இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு ஏமா இங்க பக்கத்துல எனக்கு ஆபீஸ் இருக்கு நீ மத்தியானம் எங்க பத்து பேருக்கு பத்து பேர் சாப்பாடு அப்புறம் மொட்டைக்கொழம்பு அனுப்புறியா ஆஹ் நான் கண்டிப்பா அனுப்புறேன் சார் இப்படியே பாயல் நல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா சில நாட்கள்லயே அவ கிட்ட நிறைய காசு வந்தது அவ அந்த காசு வச்சு ஒரு பெரிய தள்ளு வண்டிய வாங்கினா அப்புறம் அவ இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் செஞ்சா இப்படியே ஒரு வருஷம் கடந்தது குளிர்காலமும் வந்துச்சு பாயல் சாப்பாட்டை வித்துட்டு அதே இடத்துல தூங்கிடுவா அவளுக்கு இந்த குளிர்காலத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது ஆனா இப்போ அவ கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா வர இருந்தது என் கிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு ஆனா இந்த காசை நான் செலவு செய்ய மாட்டேன் நான் இந்த காசை அம்மாக்காக வச்சுப்பேன் அவளோட அம்மா இனிக்காவது கிடைப்பாங்கன்னு அவளுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது அதனால அந்த காசு வச்சு தான் இருக்கிறதுக்கு கூட இடத்தை ஏற்பாடு செஞ்சுக்கல இப்படியே நியூ இயர் வந்தது எல்லாரும் பாட்டி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பாயலோட வியாபாரமும் நல்லா போயிட்டு இருந்தது வாங்க வாங்க நான் சமைச்ச சாப்பாட சாப்பிடுங்க வாங்க இப்படியே ஒரு நாளு அவளோட தள்ளு வண்டி கிட்ட ஒரு வண்டி நின்னது அதுல இருந்து ஒரு லேடி இறங்கினா அட நான் இவங்கள எங்கயோ பாத்திருக்கேனே பாயலுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த லேடியோட சேல மேலதான் பாயல் சாப்பாட்ட கொட்டினா ஏ பொண்ணு சிக்கன் இருக்கா சிக்கன் இருக்கு ஒரு பிளேட்ட பேக் பண்ணு ஏய் இந்த பேக்கெட் எடுத்துட்டு வா இப்படி சொன்னதும் கார்ல இருந்து ஒருத்தங்க இறங்கினாங்க அவங்கள பார்த்து பாயல் அழுதுட்டா அம்மா நீங்க கண்ணு பார்ட்டில பாயல் மயக்கம் போட்டு விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஜான்கி எல்லார்கிட்டயும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த லேடி சொன்னா இந்த சேலையோட மதிப்பு ஒரு லட்சம் ரூபா நீ ஒரு லட்சத்தை குடுக்கற வரைக்கும் என்கிட்ட ஓசியா வேலை செய்யணும் இப்படி சொல்லிட்டு அவ ஜான்கிய தான் கூட வலு கட்டாயமா கூட்டிட்டு போயிட்டா இப்பவும் அந்த லேடி சொன்னா ஓ அப்போ நீ தானா அந்த பொண்ணு ஓ அம்மா உன் கூட போக முடியாது அவ ஒரு லட்சத்தை குடுக்கணும் அப்படியா அதான் விஷயமா நான் இப்பவே காச தந்துடுறேன் இப்படி சொல்லிட்டு பாயல் அவளுக்கு ஒரு லட்சத்தை கொடுத்துட்டா அவ அங்க இருந்து போயிட்டா ஜான்கி பாயல கட்டி அணைச்சுக்கிட்டா ரெண்டு பேரும் அழுதாங்க பாயல் ஜான்கி கிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்னா இதுதான் என் வாழ்க்கையோட ரொம்ப நல்ல நியூ இயர் பாயல் ஜான்கிய கட்டி அணைச்சுக்கிட்டா இப்படி ரெண்டு பேரும் நியூ இயர்ல சேர்ந்துட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு டாபாவை திறந்து ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க சாஹிப் நகர்ல இருக்கிற ஒரு ஜெயில் பத்தி அந்த ஜெயில எல்லாருமே பேய் ஜெயில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நடுராத்திரி ஆன உடனே அந்த ஜெயில இருக்கிற பதினேழாவது நம்பர் கொண்டு குளர்ந்து ஒரு பொண்ணோட அழுகை சத்தம் கேக்கும் அந்த பேய் கம்பிக்கு பின்னாடி இருந்து சில நேரத்துல பால் கேப்பா சில நேரத்துல பிரெட் இல்ல வேற ஏதாவது சாப்பிடுற பொருள் ஆனா இந்த ஜெயில் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி அப்படி இருக்கல பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கான்ஸ்டபிள் ஹைத்ராம் நடுராத்திரி அப்போ நைட்டு ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது அந்த கூண்டுக்குள்ள இருந்து சத்தம் கேட்டுச்சு அவரு அது வழியா தான் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாரு பால் பால் கொடுங்க ஐயா பால் கொடுங்க யாரு 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 பால் கொடுங்க பால் பசி எடுக்குது என்னுடைய குழந்தைக்கு பசி எடுக்குது பால் கொடுங்க அவளுக்காக ஹேத்ராம் ரொம்ப வேஷ் ஆக்கானாரு எப்படி அந்த கொண்டுக்குள்ள இருந்த சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு ஏன்னா அங்கே யாரையுமே யாரும் அடிச்சு வைக்கல ஆனாலும் டார்ச் அடிச்சு அங்கே யாரும் இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தப்போ அந்த கொண்டுக்குள்ள யாருமே இல்லை இங்கே யாருமே இல்லை பயந்து <laughs> அவன் இன்னொரு தடவை அந்த பக்கம் போகவே இல்லை அடுத்த நாள் நைட் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஹெய்த்ராம் ஸ்டேஷன்ல தனியா உக்காந்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ அவனுடைய காதல மறுபடியும் அதே சத்தம் கேட்டுச்சு என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பசிக்குது பால் எடுத்துட்டு வா பிரெட் எடுத்துட்டு வா அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அவனுக்கு உயிரை போன மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ திடீர்னு அவனுக்கு முன்னாடி அதை எடுத்துல அந்த பேய் தன்னுடைய குழந்தைய கூட்டிக்கிட்டு வந்து நின்னுச்சு 
நீ சொன்னல என் பொண்ணுக்காக பால் எடுத்துட்டு வர பிரெட் எடுத்துட்டு வரேன்னு ஆனா ஏன் வரல உனக்கு தெரியுமா அவர் ரெண்டு நாள பட்டியா இருக்கா அது ஹேத்ராம் அங்கிருந்து தப்பிச்சு ஓடலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ அந்த பேய்க்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துருச்சு அந்த பேய் அவனுடைய கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கிடுச்சு நீ பொய் சொன்னது மட்டும் இல்லாம தப்பிச்சு இங்க இருந்து ஓடவா பாக்குற நீ பொய் சொன்னது பாவம் என்னுடைய குழந்தைக்கு தெரியாது இல்ல இப்ப அதுக்கான தண்டனை கொடுக்குற அதுக்கப்புறம் அந்த பேய் ஹைத்ராமோட கால பிடிச்சி மறுபடியும் மறுபடியும் தரையில அவனை ஓங்கி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அவன் அப்படி பண்ணும் போது துணியை எடுத்து துவைக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு அடி வாங்கி வாங்கி அவன் மயக்க மொய் போட்டுட்டான் அடுத்த நாள் காலையில அவன் முடிச்சு பார்க்கும் போது அவன் அதே பதினேழாவது நம்பர் கொண்டுக்குள்ள இருந்தான் அவனுடைய உடம்ப யாரோ செயின் போட்டு கட்டி வச்சிருந்தாங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> வரைக்கும் போச்சு உண்மைதான் <laughs> எல்லாரும் உண்மையை சொல்றாங்க ஆனா யாருமே என் குழந்தைக்காக பால் பிரெட் எதுவுமே கொடுக்கல நீ கொடுக்குறிய ஜெயிலர் குடு குடு ஆனா திடீர்னு ஜெயிலருக்கு முன்னாடி அந்த பேய் வந்து நின்றத பார்த்த உடனே அவருக்கு திடீர்னு நெஞ்சு வலிக்க ஆரம்பிச்சு அவரு ஹார்ட் அட்டாக்ல அங்கேயே மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாரு சரியான நேரத்துல ஹைத்ராமோட பார்வை அவரு மேல பட்டுச்சு எல்லாரும் வாங்க ஜெயிலர் சார் மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாங்க வாங்க ஜெயிலர உடனே ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணாங்க அவரு ஒரு மாசம் ஹாஸ்பிட்டல்லயே தான் இருந்தாரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் பயத்துல அந்த ஜெயில இருந்து வேற ஜெயிலுக்கு டிரான்ஸ்பர் வாங்கினாரு அவரு அங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் சந்தியா தான் ஜெயிலரா வந்திருந்தா சந்தியாவும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஜெயிலர் தான் வேலை சரியா நடக்கல நான் அது சந்தியாவுக்கு சுத்தமா பிடிக்காது இங்க பாருங்க நைட்ல இந்த ஜெயில இது எதோ நடக்குது அப்படின்னு யாரும் சரியா வேலை செய்யறது இல்லையா அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறேன் நீங்க உங்க வேலைய சரியா செஞ்சே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்க எல்லாரையுமே நான் சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவேன் ஆனா புது ஜெயிலர் எவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாலும் கூட அவங்க எல்லாரும் பயத்துல இன்னும் நடுங்கிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க அவங்க பதினேழாவது நம்பர் கொண்டுக்கு பக்கத்துல மட்டும் யாருமே போகல இந்த விஷயம் சந்தியாவுக்கு தெரிஞ்ச உடனே அவ பயங்கரமா கோவத்துல கத்துனா எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது பேரட் நம்பர் பதினேழு கேட்டாலே நீங்க எல்லாரும் ஏன் பாம்பு கடிச்ச மாதிரி பயப்படுறீங்க அப்படி அதுல என்ன இருக்கு அங்க பல நாட்கள யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ கான்ஸ்டபிள் ஹைத்ராம் அப்புறம் பக்கத்துல இருந்த எல்லாருமே சந்தியா கேட்ட அந்த பேயோட எல்லா கதையையும் சொன்னாங்க சந்தியா அதை எல்லாத்தையும் கேட்டு அவங்கள கிண்டல் மட்டும் பண்ணவே இல்ல ஆனா அதுக்கு பதிலா அவன் முடிவு பண்ணிருந்தா இன்னைக்கு நைட்டு காவலுக்கு நாம தான் இங்க இருக்க போறோம் அப்படின்னு அவ கையில டார்ச் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஜெயில ஃபுல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சான் அவ பேரட் நம்பர் பதினேழுக்கு வந்தப்போ அவளுக்கும் அந்த பேய் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது நீ புதுசா வந்திருக்கிற ஜெயிலர் ஆனா நான் கேக்குறது மட்டும் பழசுதான் என் பொண்ணுக்காக கொஞ்சம் பால் கொடு அவ பட்னியா இருக்கா இல்ல பிரெட் கொடு அப்படி இல்லனா சாப்பிட ஏதாவது ஒண்ணு கொடு சந்தியா அந்த பேய் சொன்னதை கவனமா கேட்டு அதுகிட்ட சொன்னா நீ இங்கே இரு நான் இப்பவே பிரெட் பால் எடுத்துட்டு வர நீ வருவல இல்ல பயந்து ஓடி போயிடுவியா சந்தியா ஸ்ட்ரைட்டா அங்கிருந்து அவனுடைய கேபினுக்கு போய் அங்க இருக்கிற பேரட் நம்பர் செவன்டீனோட ஃபைல தேடினா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு அந்த ஃபைல் கிடைச்சது அவ அந்த ஃபைல முழுசா படிச்சா 
அதுக்கப்புறம் பால் பிரெட்டை எடுத்துக்கிட்டு அவ பேரட் நம்பர் பதினேழுக்கு வந்தா இந்த பால் பிரெட் நீ பால் பிரெட் எடுத்துட்டு வந்துட்டியா இதோ இதை என் குழந்தைக்கு நான் வேகமாக என் குழந்தைக்கு அதை கொடுக்குற கூடு ஆம் ஊட்டு குனிஞ்சா ஜெயலரோட வாயில இருந்து அதோட பேரை கேட்ட உடனே அந்த பேய் ரொம்பவே ஷாக் ஆச்சு உனக்கு என்னோட பேரை யார் சொன்னது உன்னோட ஃபைல இருக்கு குஞ்சா குஞ்சா ஒரு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நாலு பேரோட வீட்டுல வீட்டு வேலையை பாத்துக்கிட்டு எப்படியோ தன்னுடைய குழந்தைய பாத்துக்கிட்டு இருந்தா ஆனா அவனுடைய புருஷா அமித் லால் ரொம்ப மோசமான மனுஷன் அவன் பயங்கரமான கொடிகாரன் மூணு நாளும் அவன் போதையிலேதான் இருப்பான் அதுக்கப்புறம் குஞ்சாவையும் அவனுடைய பொண்ணு சம்பாவையும் போட்டு அடிப்பான் குஞ்சா அவன் குடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு காசு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அவன் <laughs> 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 அவ சமையலறையில இருந்து ஒரு கத்தை எடுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய புருஷனையே குத்திட்டா அவன் கீழே விழுந்து துடிக்க ஆரம்பிச்சா அனுப்லால் அங்கேயே உயிரை விட்டுட்டான் குஞ்சா ஏதோ கோவத்துல புருஷனை கொண்டு போட்டுட்டா ஆனா அதுக்கான தண்டனையா அவளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு அவ யோசிக்கல போலீஸ்காரங்க அவளை அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க பாவ அவ ஜெயில பொண்ண பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஆனா அவளால என்ன பண்ண முடியும் அந்த பதினேழாவது நம்பர் பேரட்ல திடீர்னு ஒரு பாம்பு எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னே தெரியல அந்த பாம்பு அவளை கடிச்சிருச்சு அவளோட உயிர் அங்கேயே பிரிஞ்சிருச்சு உடனே அவ பேயா மாறிட்டா பாவும் குஞ்சாவோட ஒரே ஒரு பொண்ணு அவளுடைய அம்மாவும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தெருவுல பசியில தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அவ ஒவ்வொரு நாளும் அம்மாவை பார்க்க ஜெயிலுக்கு வருவா ஆனா இப்பதான் குஞ்சா இறந்து போயிட்டாலே பேயா மாறி இருக்கிற குஞ்சா தன்னுடைய குழந்தையோட இந்த நிலைமையை பார்த்த உடனே அவளுக்கு அழுகையா வந்துச்சு அவ அவளுக்கு முன்னாடி போய் சொன்னா பாப்பா கவலைப்படாத நான் செத்து போயிட்டா என்ன நான் உன்னுடைய அம்மா தானே நான் எங்கேயாவது பிச்சை எடுத்தாவது உனக்கு கொடுக்குற நீ இனியில இருந்து ஏன் கூட வீரு அணியில இருந்து அவ எல்லாருக்கிட்டயே குழந்தைக்காக சாப்பாடு கேட்க ஆரம்பிச்சா குஞ்சா எங்க பாரு எனக்கு தெரியும் நீ ஒரு அம்மா அம்மாங்கிற ஸ்தானத்துல நின்றுதா எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஆனா இதுவும் உண்மை நீ இப்போ உயிரோட இல்ல நீ இங்கேயே இருந்தனா உனக்கு எப்பவும் முக்தி கிடைக்காது நான் உனக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன் இனியில இருந்து உன்னோட பொண்ணு என்னோட பொண்ணு மாதிரி நான் பாத்துப்பேன் அது மட்டும் இல்ல உன்னுடைய பொண்ணு கண்டிப்பா எப்பவும் பட்னியா இருக்க மாட்டேன் நான் வாக்கு கொடுக்குறேன் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் குஞ்சாவோட ஆன்மா அங்க இருந்து போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அணையில இருந்து அந்த ஜெயில எந்த விதமான நிகழ்வும் நடக்கல பிணங்களின் ஊர்வலம் ராம்லால் சிட்டியில ஒரு பிணவரையில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ராம்லால் ரொம்பவும் ஏழ குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுக்காக தான் அவன் இந்த வேலைக்கே சேர்ந்தான் அவனுடைய மனைவி விமலா பொண்ணு துர்கா கிராமத்துல இருந்தாங்க ராம்லால் சிட்டியிலேயே ஒரு சின்ன ரூம வாடகை கெடுத்து அங்கதான் தங்கியிருந்தான் ராம்லாலோட டியூட்டி டைம் வேற வேறையா இருக்கும் சில நேரத்துல பகல்லனா சில நேரத்துல நைட்ல இப்ப ராம்லால் பகல் டியூட்டியை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு பகல் முழுக்க டியூட்டியை முடிச்சுட்டு நைட்டு அவரு வீட்டுக்கு கிளம்புனாரு அப்போ நைட் டியூட்டி செய்யற மகேஷ் அங்க வந்தாரு ராம்லாலானே நாளைக்கு உங்க டியூட்டி தான் எனக்கு பகல் டியூட்டி போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு கொஞ்ச நாள் நைட்ல நான் நல்லா தூங்குவேன் ஆமாப்பா நாளைக்கு எனக்கு நைட் டியூட்டி பரவாயில்ல கொஞ்ச நாள் மட்டும் தானே அதுக்கப்புறம் டே டூட்டி போட்டுருவாங்க இது நம்ம வேலை பண்ணிதான் ஆகணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் இல்லையா உனக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நடந்துச்சேன் ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கிற அஞ்சு பேரோட போனால் போஸ்ட்மார்ட்டமுக்கு வந்துச்சேன் இன்னைக்கு நைட்டு என்னோட டியூட்டி தான் இதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பழக்கம் ஆயிடுச்சுப்பா சரி நான் வரேன் நாளைக்கு காலையில் மீட் பண்ணுறேன் ராம்லால் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு மகேஷ் அவருடைய நைட் டியூட்டியை பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு எல்லா டாக்டரும் போயிருந்தாங்க மகேஷ் மட்டும்தான் அந்த பிணவரையில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு மகேஷ் அந்த பிணவரையோட கேட்ல உட்கார்ந்து இருந்தாரு மதனி இப்பதான் போகணுமா அவ கூட இருந்திருந்தா கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டே இருந்துக்கலாம் தனியா உட்காந்தா பைத்தியம் பிடிச்சிரும் போல ரொம்ப தாகமா இருக்கு போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரலாம் அட நைட்ல தான் போகணுமா இந்த ராத்திரில ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது மகேஷ்க்கு யாரோ சிரிக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு அவரு உடனே பிணவரைக்குள்ள போய் பார்த்தாரு அங்க நிறைய பிணங்கள் இருந்துச்சு அவரு அதை பார்த்து ஷாக் ஆனாரு காலையில தான் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த அஞ்சு பிணங்கள் அங்க வந்திருந்துச்சு போஸ்ட்மார்ட்டமுக்காக அவங்க எல்லாரும் இப்போ உயிரோட பயங்கரமா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன இது 
என்ன செத்து போனவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இல்ல பேயா மாறிட்டாங்களோ நான் இங்கிறது போயாகணும் மகேஷ் அங்க இருந்து பயந்து போய் ஓடிட்டாரு காலையில ராம்லால் டியூட்டிக்கு வந்தப்போ இந்த மகேஷ் எங்க போனா நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா காலையில போயிட்டானோ என்கிட்ட ஒரு வாத்து சொல்லாம போயிட்டானே இவன் டாக்டர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு ஊருக்கு போ சொல்லி அங்கதான் போயிருக்காங்க போல அடு என்ன என்ன சத்தம் இது என்ன இது இப்ப நீ கையால சாக போற என்ன விட்டுருங்க கொன்றாதீங்க ஒருவேளை நாங்க உன்ன விடணும்னா நாங்க சொல்றது கேக்கணும் எங்க நாலு பேர் உடம்ப நீ எங்கேயாச்சு ஒழிச்சு வச்சாகணும் யாருமே பாக்காத மாதிரி அதுக்கப்புறம் முர்தா வீட்டுல ஒரு பணம் வரும் அந்த பணத்தை கொஞ்ச மணி நேரத்துக்கு என்கிட்ட கொடுத்தாகணும் ராம்லால் பயந்து போயிருந்தாரு அவருக்கு அங்க என்ன நடக்குதுன்னு புரியல அவன் அந்த அஞ்சு பிணங்களையும் பினவரையில இருக்கிற ஒரு ஸ்டோர் ரூம்ல அடிச்சு வச்சுட்டான் அங்க அவன் மட்டும்தான் வருவா போவான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் பின்னவரைக்கு வந்த ஒரு பாடிய அந்த பேங்க கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டான் என்னோட கல்யாணம் நடக்க போகுது அம்மா அப்பா ஆமாப்பா நீ இப்போ மாப்பிள்ளை ஆயிட்ட உனக்கு நிறைய வரதட்சணை கிடைக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு உயிர் கூட முகூர்த்தம் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு எங்க இழுந்திரி உடனே அந்த பிணமா இருந்த பொண்ணு உயிரோட வந்தா அவங்க எல்லாரும் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ராம்லால் அங்கேயே நின்று நடக்கிற எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் அவன் ரொம்பவே பயந்து போயிருந்தான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த உயிரோட வந்த பிணத்தை அவங்க மறுபடியும் கொண்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிணத்தை ராம்லால் மறுபடியும் பிண வரைக்கும் எடுத்துட்டு போனான் இப்ப தினமும் அதே மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சுது ராம்லால் ஏதாவது பொண்ணோட பிணத்தை எடுத்துட்டு வருவான் அவங்க அவளை உயிரோட எழுப்பி அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் அவங்க கல்யாணத்தை நடத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த பொண்ணை கொண்டுடுவாங்க ராம்லால் மறுபடியும் அந்த பிணத்தை பிணவரையில வச்சிடுவான் பல நாட்களா இதே தான் அந்த பிணவரையில நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ராம்லால் ரொம்பவே சோகமா இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு காலையில வீட்டுக்கு போனான் திடீர்னு வந்துட்ட நான் சொன்னல்ல நீ பட்டணத்துக்கு போக கூடாதுன்னு எனக்கு நைட்டே பகல் ரெண்டு டியூட்டி போட்டுருக்காங்க ஏன்னா மகேஷ் அவனோட ஊருக்கு போயிட்டான் அப்புறம் இன்னொரு கார்டு கூட வேலைக்கே வரல துர்கா உங்களை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவ உங்களை பத்தி யோசிச்சு ரொம்ப கவலையில இருந்ததுனால கொஞ்ச நாள் உங்க கூட இருக்கலான்னு நான் வந்தேன் அப்பா நீங்க என்ன பார்த்து சந்திச்சுப்படலையா அப்படி இல்ல மகளே நான் சொன்ன உனக்கு புரியாது நான் கொஞ்ச நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் என் உயிருக்கே ஆபத்து வந்திருக்கு நான் எந்த மாதிரி சக்கர விதத்துல மாட்டிக்கிட்டேன்னா அங்கிருந்து வரவே முடியாது போல ராம்லால் விமலா அப்புறம் துர்கா கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னா துர்கா ரொம்ப புத்திசாலி பொண்ணு அவ ராம்லால் கிட்ட கேட்டா அப்பா நீங்க தானே சொல்லுவீங்க கடவுளோட சக்தியை விட இந்த நாட்டுல வேற எந்த பெரிய சக்தியும் கிடையாதுன்னு கடவுளோட சக்திக்கு முன்னாடி எந்த சக்தியும் ஜெயிக்காது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க என் பொண்ணு மேல எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து அவ உங்களை காப்பாத்திடுவா ராம்லால் துர்காவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு பின வரைக்கு போனான் துர்கா இறந்த மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு நீ வர்றதுக்கு ரொம்ப தாமதம் பண்ணிட்ட ஆனா பரவாயில்ல பொணத்தை நீ எடுத்துட்டு வந்திருக்கல்ல சரிவா எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணலாம் துர்கா ஏற்கனவே உயிரோடு தான் இருந்தா அவ அப்பதான் உயிர் பிடிச்ச மாதிரி நாடகம் செஞ்சான் இவளுக்கு உயிர் வந்துருச்சு இப்போ என்னோட கல்யாணம் நடக்க போகுது ஆனா நீங்க இந்த பிணங்களோட ஊர்வலத்துல ஏன் போறீங்க நமக்கு இந்த பிணங்களோட ஊர்வலம் இல்லாமையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே 
இல்ல இப்படி கல்யாணம் படிக்கதா ரொம்ப விருப்பப்படுவேன் ஏன்னா இந்த டைம்ல தான் எனக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சு ஊர்வலம் போயிட்டே இருக்கும் போது ரோட்ல இருக்கிற கருட்டு கம்பி என் மேல விழுந்துச்சு என்னை காப்பாத்த வந்த எங்க அம்மா எங்க அண்ணா அண்ணி எல்லாருக்குமே அந்த கரண்ட் பாஞ்சி எல்லாருமே அங்கேயே செத்துட்டோம் அந்த கல்யாணத்தை முழுமையா ஆக்குறதுக்கு தான் இவங்க எல்லாருமே துடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நீ இதை எல்லாத்தையும் எதுக்கு கேக்குற நான் இதெல்லாம் ஏன் கேட்டனா உங்க எல்லாருக்கும் முக்தி கிடைக்கணும் இல்லையா இந்த ஆன்மாவும் கஷ்டப்படக்கூடாது யாருக்கும் எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்க கூடாது துர்காவ கையில இருந்த கங்கா ஜலத்தை அவங்க மேல தெளிச்சா அந்த கங்கா ஜலம் அவங்க மேல பட்ட உடனே அவங்க எல்லாரும் துடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவங்க எல்லாரும் எரிஞ்சு பஸ்மம் ஆயிட்டாங்க ராம்லால் தன்னுடைய பொண்ண கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாரு இன்னைக்கு துர்கா அவளுடைய அப்பாவ ஒரு பெரிய பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்தி இருக்கா அதுக்கப்புறம் ராம்லால் அந்த வேலையையே விட்டுட்டு அவனுடைய குடும்பத்தோட சேர்ந்து அவனுடைய கிராமத்துக்கே போயிட்டான் பேய் சகோதரியின் பாசம் அங்கத்துக்கும் நைனாவுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமா இருந்துச்சு ஐயர் மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு பக்கத்துண்டு மகாகாய சூரக்கோட்டி சுமா பிரபா நிர்வகம் குருமய தேவா சர்வ காரியு சர்வதா ஐயரு மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கான எல்லா ஏற்பாடையும் எல்லாத்தையுமே அவரு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனா திடீர்னு மண்டபத்துக்கு நடுவில் வச்சிருந்த அக்னி குண்டத்துல இருந்து ஒரு நெருப்பு பொறி மேல நோக்கி போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா அதை யாருமே கவனிக்கவே இல்ல எல்லாருமே அதை கவனிக்கிறதுக்குள்ள ஏற்கனவே ரொம்ப தாமதம் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள மண்டபம் முழுக்க நெருப்பு பரவ ஆரம்பிச்சுது எல்லாருமே பயந்து போய் அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பிச்சாங்க அங்க நைனா ரெண்டு பேரும் தப்பிக்க முயற்சிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க இருக்கிற இடம் சுத்தி நெருப்பு பரவிடுச்சு அங்கத் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நாம நம்ம தப்பிக்க முடியாதா நைனா அங்கத் கிட்ட இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது யாரோ அவளை இருக்கமா பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க ரெண்டு பேரும் காத்துல பறந்தாங்க அங்கத்தும் அவ கூடவே காத்துல பறந்துகிட்டு இருந்தான் அங்கத் அங்கத் என்ன இது நம்ம ரெண்டு பேரும் காத்துல எப்படி பறக்குறோம் அங்கத் நைனாவோட கேள்விக்கு எந்த பதிலும் கொடுக்கல அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே மேல பார்த்தான் மேல பார்த்துக்கிட்டே அவன் யாருக்கிட்டயோ பேசிக்கிட்டு இருந்தான் நைனா அதை பார்த்து கொஞ்சம் பயந்து போயிட்டான் ஏன்னா மேல யாருமே இருக்குல்ல ஆனா அங்கத் யாருக்கிட்டயே பேசிட்டு இருந்தான் அங்கத் அங்கத் நீங்க யாருக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க அங்கத் மறுபடியும் அவருடைய கேள்விக்கு எந்த பதிலும் கொடுக்கல கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேஃபான இடத்துல வந்து இறங்கினாங்க ஜனங்க அதுக்குள்ள அங்க எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நெருப்ப அணைச்சிட்டாங்க ஆனா நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அங்கத் நைனா ரெண்டு பேரும் பறந்து போனதை பார்த்து ஊர்ல எல்லாருமே அதை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்கத் நைனா ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா சில கேள்விகள் அப்படியே இருந்துச்சு இந்த விஷயம் நைனாவுக்கு ரொம்பவே டென்ஷனா இருந்துச்சு அவங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு மூணு நாள் தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு நாள் நைட்டு மணி கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை இருக்கும் அப்போ நைனாவுக்கு தொணிச்சு அங்கத் பால்கனியில யார்கிட்டயே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த அங்கத் இந்த நேரத்துல யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஏதாவது போன் வந்திருக்குமா நேனா எழுந்திருச்சு அங்கிருந்து பால்கனி பக்கம் போனா அங்க அங்கத் யாருக்கிட்டயோ பேசிக்கிட்டுதா இருந்தா ஆனா அவகிட்ட மொபைல் போன் இருக்கல அவ ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டா அவ அவனுக்கு பக்கத்துல போய் அவன்கிட்ட கேட்டா அங்கத் நீங்க நீங்க இங்க யார்கிட்ட பேசுறீங்க இங்க யாருமே இல்லையே திடீர்னு அங்க நைனா வந்ததை பார்த்து அங்கத் கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிட்டான் நைனா நோட்டீஸ் பண்ணா அந்த நேரத்துல அங்கத்தோட கண்ணில கண்ணீர் இருந்துச்சு யாருமே இல்ல நான் யாருக்கிட்ட பேச போறேன் அங்கத் எந்த உறவுக்குள்ள ரகசியம் இல்லாம இருக்கோ அந்த உறவு தான் நிலைக்கும் எப்பவுமே நமக்குள்ள ரகசியம் இருக்க கூடாது ஆனா உங்க முகமே உங்களை காட்டி கொடுக்குது நீங்க எதையோ மறைச்சு வைக்கிறீங்க என்ன மறைக்கிறீங்க நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அங்கத் இல்லனா நம்மளுடைய இந்த உறவு எப்பவுமே நிலைச்சு இருக்காது அங்கத் நைனா சொன்னதை கவனமா கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவகிட்ட சொன்னா இங்க பாரு நம்மள யாராலையும் பிரிக்க முடியாது ஆனா சில விஷயங்களை உன்கிட்ட சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் சொல்றத நீ நம்ப மாட்டேன் என்ன பைத்தியம்னு சொல்லுவேன் அது என்னது எது மேல நான் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டேன் அப்போ அங்க சொன்னதை கேட்டு நைனா ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டா என்ன சொல்றீங்க நீங்க நீங்க உங்க அக்கா கூட பேசிட்டு இருந்தீங்களா ஆனா இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னீங்க சரி ஓகே நான் இங்க உங்க அக்கா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்புறேன் ஆனா அவங்க எங்க இருக்காங்க எங்க சொல்லுங்க எங்க இருக்காங்க என்கிட்டயும் அவங்கள பேச சொல்லுங்க அப்போ நீ நான் பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு வந்தா அவளுடைய முகம் பார்க்க பயங்கரமா இருந்துச்சு அவளை பார்த்தா நான் எல்லாம் ரொம்பவே பயந்துட்டா இந்த பேய் நம்ம வீட்டுக்குள்ள எப்படி வந்துச்சு ஐயோ ஓடுங்க ஓடுங்க இல்லன்னா அவன் நம்மளை கொண்டுடுவா நைனா இது நம்மள ஒண்ணுமே பண்
நீங்க என்ன பைத்தியமா பேய பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா அது நம்மள கொன்னுடும் நைனா இது பேய் இல்ல என்னோட அக்கா உங்க மூளைக்கிட கெட்டு போயிடுச்சா பேய் யாருக்காவது அக்கா இருக்க முடியுமா நைனா நான் சொன்னல இது என்னோட அக்கானே என்னோட சொந்த அக்கா சந்தா 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது சந்தாவோட அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே கூலி வேலை செய்றவங்க ஒரு குள்ள கிடைக்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுற வேலையை செய்யும் போது திடீர்னு அந்த பிரிட்ஜ் நடுவுலயே உடஞ்சி போச்சு அதுல அவங்களுக்கு பலமான காயங்கள் ஆச்சு கடவுளே அப்பா அம்மாவை சரி பண்ணிடு எங்களுக்கு அவங்கள விட்ட வேற யாருமே இல்ல ஆனா விதியை யாரால மாத்த முடியும் சந்தாவோட அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிட்டாங்க அவ பயங்கரமா அழுதுகிட்டு இருந்தா ஆனா ரெண்டு வயசுடியா அவனுடைய தம்பி பசியில அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது பத்து வயசு இருக்கிற சந்தாவுக்கு எங்க இருந்த அந்த தைரியம் வந்துச்சுன்னு தெரியல அவ அவனை சமாதானப்படுத்தினா அம்மாவும் இருந்தா அப்பாவும் இருந்தா சந்தாவும் கூலி வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சா அப்பதான் அவனுடைய தம்பியை நல்லா பாத்துக்க முடியும்னு மெதுவா மெதுவா வருஷங்களும் நகர்ந்துச்சு அங்கத்துக்கு இப்போ பத்து வயசு இருந்துச்சு கிளம்பிட்டா <laughs> அனாக்கிட்டு <laughs> 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 அன்னைக்கு அவளுடைய கழுத்தையே அது கடிச்சிருச்சு ஆனா சந்தா அவளுடைய தைரியத்தை விடல அது கூட போராடிக்கிட்டு இருந்தா அந்த முதல்ல செத்து போச்சு ஆனா சந்தாவுக்கு பலமான காயங்களா இருந்துச்சு மாட்ட போல இருக்கு ஆனா ஆனா நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத ஒருவேளை இறந்து போயிட்டாலும் உன் கூடவே தான் இருப்ப அன்னையில இருந்து ஆத்மாவா ஆனாலும் கூட சந்தா தம்பி கூட விருந்து அவனை பாத்துக்கிட்டா அக்கா தம்பியோட இந்த கதையை கேட்ட உடனே நைனாவோட கண்ணுல கண்ணீர் வழிஞ்சது ஆனா அவ சொன்னா அங்கத் இப்ப நான் வந்துட்டேன் நான் உங்களை நல்லபடியா பாத்துக்கிறேன் ஆனா உங்களுக்காக இருந்த உங்க அக்காவோட ஆன்மாவுக்கு சாந்தி கிடைக்கணும் இல்லையா அதனால இவங்களுக்கு அமைதி கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நைனா சொன்னதே சந்தாவோட ஆன்மா கேட்டு அப்புறம் சொல்லிச்சு நைனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப நீ என்னுடைய தம்பிய பாத்துக்கிறதுக்கு வந்திருக்க நான் போறேன் ஆனா மறுபடியும் என்னுடைய தம்பிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா சந்தா மறுபடியும் வருவா கண்டிப்பா வருவா அந்த பேயோட ஆன்மாவுக்கு முக்தி கிடைச்சது